హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఇప్పుడు డిప్లొమా ట్రైనింగ్ల గురించి ఒక నోటిఫికేషన్ పడింది సో ఆ నోటిఫికేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో పవర్ గ్రిడ్ ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఈ పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో దీని రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అది మీకు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేయడం జరుగుద్ది మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో అందులో జాయిన్ అయినట్టయితే మీరు నోటిఫికేషన్ అనేది చూడవచ్చు సో మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ అనేది ఒక ఫస్ట్ మెన్షన్ చేసింది మహా మహారత్న కంపెనీ అని మెన్షన్ చేశారు సో పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ సో అది అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద అని చెప్పారు సో మహారత్న కంపెనీ అంటే సో మనకి మహారత్న మినీ రత్న ఎలా ఉంటుంది సో అందులో బెస్ట్ కంపెనీ అనే చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ పోస్ట్ వచ్చి డిప్లొమా ట్రైనింగ్ డిప్లొమా అంటే డిప్లొమా బేసిస్ మీద ట్రైనింగ్గా తీసుకుంటారు సో మన పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చింది అంటే సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చితే మనల్ని జూనియర్ జూనియర్ ఇంజనీర్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసరికి ఇక్కడ రీజియన్స్ మెన్షన్ చేశారు క్లియర్గా సో నార్తర్న్ రీజియన్ నార్తర్న్ రీజన్ సో మనం వచ్చేసరికి సదరన్ రీజియన్లోకి వస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక సదరన్ రీజియన్ వన్ వన్లోకి వస్తాము సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే నే జాబ్ స్పెసిఫికేషన్ నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ డిప్లొమా ట్రైనింగ్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఎప్పటికి ఇరవై మూడు తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చేస్తే ఓకే దానికన్నా అంటే ఇరవై ఏడు కన్నా తక్కువ ఉంటే ఓకే ఇరవై ఏడు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మీరు ఎలిజిబుల్ కాదనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఉండాలి అని అడిగారు సో ఫుల్ టైం రెగ్యులర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ రిలవెంట్ ఆఫ్ ద డిసిప్లిన్ సో త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా అనేది కంపల్సరీ సో జస్ట్ డిప్లొమా పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఎవరైనా జాబ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తుంటే ఒక వన్ ఇయర్ మాత్రం అంటే శాలరీ అది కూడా నెక్స్ట్ మెన్షన్ చేశారు సో ఇక్కడ మనం మినిమం సెవెంటీ పర్సెంట్ పర్సంటేజ్ కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చి ఉండాలి ఓకే సో అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఓడీలో కనిపించే సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే మనకి కంప్లీట్గా ఓవరాల్గా అంటే అన్ని సెమిస్టర్లు కలిపి సెవెంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన సదరన్ రీజియన్లోకి వచ్చేసరికి సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి వచ్చేసరికి మనకి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పోస్ట్ కోడ్ వచ్చి థర్టీ త్రీ త్రీ వన్ టూ అలాగే ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయంటే సెవెన్ పోస్టులు ఉండడం జరిగింది అదే ఎలక్ట్రికల్కి అయితే థర్టీ ఎయిట్ ఈసీకి అయితే రెండు పోస్టులు ఉండడం జరిగింది అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు వచ్చేసరికి అందులో మళ్ళీ రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి సో అన్రిజర్వ్డ్ వచ్చి మనకి త్రీ పోస్టులు ఉన్నాయి సివిల్ ఇంజనీరింగ్లోకి వచ్చేసరికి అదే ఎలక్ట్రికల్లో అయితే సిక్స్టీన్ పోస్టులు ఉండడం జరిగింది ఓకే సో మిగిలినంతా మీరు నోటిఫికేషన్లో చూడవచ్చు సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రిలాక్సేషన్స్ ఇక్కడ రిలాక్సేషన్స్ వచ్చిన వచ్చి ఏజ్ లిమిట్ అనేది అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ మనం ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అనుకున్నాం కదా దానికి త్రీ ఇయర్స్ ఓబీసీ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ పీడబ్ల్యూడీ అయితే టెన్ ఇయర్స్ అలా ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్లు అయితే యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ ఇండియన్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటే అలా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ క్యాండిడేట్స్ మనం అంటే డాక్యుమెంట్స్ రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేసుకోవాలి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేది ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కన్సిస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉండడం జరుగుద్ది ఓకే ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ అప్లోడింగ్ రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే క్వాలిఫైయింగ్ క్రైటీరియాకి వచ్చేసరికి అంటే మినిమం మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుద్ది కానీ మనం మెరిట్ బట్టి తీసుకోవడం జరుగుద్ది ఓకే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ కింద మనకి అది ఏదైతే ఉందో ఫర్ డీటెయిల్ రిగార్డింగ్ పేమెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ మనం చూసుకోవడానికి ఆ వెబ్సైట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎలా అప్లై చేయాలంటే సింగిల్ డేనే సింగిల్ సెషన్ ఎగ్జామ్ అనేది ఒక రోజు ఒక రోజు కండక్ట్ చేస్తుంది ఎనీ వన్ రీజన్ అంటే మన రీజన్లో ఎక్కడ ఒక చోట మాత్రమే కండక్ట్ చేయడం జరుగుద్ది ఓకే సో మనం డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ పవర్ గ్రిడ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కెరియర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అని ఉంటుంది అందులో ఓపెనింగ్ అండ్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ డిప్లొమా ట్రైనింగ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే బిఫోర్ రిజిస్టర్ సబ్మిట్ ద అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ ద క్యాండిడేట్ షుడ్ బి ప్రాసెస్ ఏ వ్యాలిడ్ ఇమెయిల్ ఐడి ఆల్రెడీ ఇమెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఉండాలి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఏమేమి ఉండాలి మన దగ్గర అప్లై చేసేటప్పుడు అంటే రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఉండాలి అలాగే ఫార్మేట్లో ఉండాలి అలాగే బర్త్ సర్టిఫికేట్
మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డేట్స్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఏమున్నాయంటే ఓపెనింగ్ డేట్ వచ్చేసి జీరో వన్ జీరో నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో క్లోజింగ్ డేట్ వచ్చి ట్వంటీ త్రీ జీరో నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి కట్ ఆఫ్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ మనకి అంటే డిటర్మైనింగ్ ది ఎలిజిబిలిటీ ట్వంటీ త్రీ జీరో నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మనకు వచ్చేసరికి ఈ టైంకి ఎలిజిబుల్ అయ్యి ఉండాలి ఎబిలిటీబిలిటీ అంటే మనకి తర్వాత చెప్తున్నారు సో డేట్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ టెస్ట్ అక్టోబర్లో ఉండొచ్చు అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవుతుంది దానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ముఖ్యంగా ఇది డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఉపయోగపడుద్ది కంప్లీట్గా డిప్లొమా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే డిప్లొమా ట్రైనీస్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం ముఖ్యమైనది శాలరీ విషయం వచ్చేసరికి సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు so the corporation offers a very attractive package in any one of the best industry selected candidates will be paid 27500 anedi ivadam jarugutti per month stipend during one year training edaithe undo adi so on a successful completion training complete cheskunte will be awarded as absorbed sorry will be అబాజ్ అబ్జర్బ్డ్ యాజ్ అ జూనియర్ ఇంజనీర్ గ్రేడ్ ఫోర్ కింద అంటే మంచి పోస్ట్ అది జూనియర్ ఇంజనీర్ అనేది సో సూపర్వైజరీ పే స్కేల్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఐడిఏ వరకు మామూలు నార్మల్ పిఎస్యూలో ఎలా అయితే ఉంటుందో సో మీరు అలాగే జూనియర్ ఇంజనీర్ అవుతారు సో దానికి ద కార్పొరేషన్ ఆల్సో ఆఫర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫెసిలిటీ లైక్ షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అలాగే అడ్వాన్సెస్ ఇలాంటివి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మనం వచ్చేసరికి మనకు కంప్లీట్గా నోటిఫికేషన్ గురించి ఇంకా మీకు నోటిఫికేషన్ ఫర్దర్గా తెలియాలంటే సో నోటిఫికేషన్ అనేది గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుద్ది సో నోటిఫికేషన్ ఒకసారి గ్రూప్లో చూడండి ఎగ్జామ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పార్ట్ వన్ వచ్చేసరికి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అందులో వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్కి వన్ ట్వంటీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్స్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ సూపర్వైజరీ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో వ్యాక్ వొకాబులరీ వర్బల్ కంప్రహాషన్ అలాగే క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ డేటా సఫిషియన్సీ అండ్ ఇంటరప్షన్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ అండ్ మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్గా చూసుకున్నట్టయితే వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అంటే మేజర్గా మనకి టోటల్గా వన్ సెవెంటీ మార్క్స్కి ఉండడం జరుగుద్ది అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ కాబట్టి సో వన్ సెవెంటీ మార్క్స్కి మనం ఎంత బెటర్గా స్కోర్ చేయగలిగితే అంత ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనం సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి సో ఇక్కడ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి అన్నిటికి కూడా ఒక మార్క్ ఈక్వల్గా ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏదైనా రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తే వన్ బై ఫోర్ నెగిటివ్ ఉండదు అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్రతి నాలుగు క్వశ్చన్ తప్పు చేసినందుకు ఒక్క మార్క్ అనేది పోవడం జరుగుద్ది సో అందుకని మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండి ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే సో కానీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్లో క్వశ్చన్స్ ఏమంటే ఏంటనేది కంప్లీట్గా సిలబస్ అనేది మనం ఇంకొకసారి ఇంకొక వీడియోలో చూద్దాం సో థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇది కంప్లీట్ మనకి పవర్ గ్రిడ్ నోటిఫికేషన్ గురించి